सो so, दोस्तों आपको पता है कि हम लोग इस एक्साइटिंग सेशन में जो आप मुझे देख रहे हैं मेरा नाम अमित चौधरी है आप मुझे बी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और मैं आपके लिए अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के ट्रिक्स तो लेकर आता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाने की कोशिश करता हूं जो मेरा रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच जिसने मेरी जिंदगी बदल दी मुझे याद है कि दो तक मैं कॉर्पोरेट करियर में काम कर रहा था और वर्ल्ड की बेस्ट मल्टी कंपनी के साथ काम कर चुका था लेकिन मैंने वो नौकरी छोड़ी प्रोबेबली स्पीच से इंस्पायर्ड होके 20 लाख पर एन का पैकेज जो छोड़कर मैं टीचिंग में आया जो कि उतना पेन तो नहीं था लेकिन ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा था और मैंने कुछ ऐसी जगहों पे काम किया और फिलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट क्लासेस लेकर आए जो आपको कम्युनिकेशन और साथ साथ कॉम्पिटेटिव इंग्लिश और इन सब चीजों में परांगत करे तो स्टीव जॉब्स का ये आपके सामने स्पीच में लेकर आ रहा हूं ये उन्होंने स्पीच स्टे हंगरी स्टे फुलिश के नाम से दिया था और इस स्पीच में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को यूज किया है ज्वाइनिंग द डॉट्स तो कहीं ना कहीं जिंदगी में जो कुछ होता है वो किसी पर्पस से होता है और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी में कुछ गलत हुआ तो क्यों हुआ तो इफ यू हैव फेल्ड इन यूर लाइफ इफ यू हैव इफ यू नेवर फेल्ड इन यूर लाइफ देन यू हैव नेवर ट्राइड एनी न्यू so you so failure is something which is failure is nothing but moving from uh, so success is nothing but moving from one failure to another without losing enthusiasm so failure is something which is very important aur ye apne life mein steve jobs share kar rahe hain jo apple ke founder hain ki kaise alag alag failures ne bhi ne aage badhna sikhaya to is speech ko sunte hue jo world ki sabse motivational speeches mein se ek hai iske words ko hum log translate karenge aur sath mein word meaning vocab ko bhi improve karne ki koshish karenge thank you i am on it today which is a professional of the finest university in the world तो ये बोल रहे हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज में ये खड़े हैं और ये इसके मैं उसके लिए थैंक कर रहे हैं लेकिन अभी ये खुद अपने बारे में बताएंगे कि किस तरह से ये ड्रॉप आउट रहे इन्हें कभी भी अपनी पूरे एजुकेशन को कंप्लीट करने का मौका नहीं मिल पाया सच बोला जाना चाहिए इन्होंने कभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं किया ये सबसे क्लोजेस्ट है जो किसी भी कॉलेज ग्रेजुएशन के ये पहुंचे हैं मतलब ये पहली बार इतने क्लोजेस्ट हैं इतने करीब तीन कहानिया तो पहली कहानी कनेक्टिंग द डॉट्स अब ये अपना स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन छोड़कर इन्होंने टेपोग्राफी की क्लास जहां पर अच्छी हैंडराइटिंग के बारे में सिखाया जा रहा था उसको ज्वाइन कर लिया क्योंकि इन्हें अपने कॉलेज का फी बहुत ज्यादा लगा और इन्होंने सीखना शुरू किया कि अच्छी हैंड कैसी लिखी जाती है जो सारा टाइपोग्राफी ने सिखाया गया और कहीं जो कैलीग्राफी जिन्हें जिसे कहा जाता है कैलीग्राफी मतलब आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग और उसको इन्होंने सीखा और उस कैलीग्राफी को सीखकर बाद में इन्होंने अलग अलग फॉन्ट्स की जात की है जो एप्पल कंप्यूटर में आए और बाद में उसको विंडो कंप्यूटर ने सब जगह कॉपी कर लिया ये स्टीव जॉब्स का कहना है ये ड्रॉप आउट क्यों किए ये क्यों इन्होंने ग्रेजुएशन छोड़ा इनके जो मदर थी वो अनवेड स्टूडेंट थी मतलब सिंगल मदर थी तो वो उन्होंने अनवेड थी मतलब वो शादीशुदा नहीं थी और उन्होंने इसको एडॉप्शन के लिए यानी गोद लेने के लिए फैसला किया इनकी मदर ने जो बायोलॉजिकल मदर थी जिन्होंने इनको पैदा किया She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. तो इनको गोद लिया जाना था एक लॉयर और उसकी वाइफ के द्वारा क्योंकि इनके बायोलॉजिकल मदर चाहती थी कि जो भी इनके नए पेरेंट हो जो इनको एडॉप्ट करे वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएट हो अच्छा एजुकेशन हो उनके पास. Got a call in the middle of the night asking, 
we got an unexpected baby boy. Do you want him? They said, of course. तो फाइनली जो इनके पेरेंट्स उनको कॉल गया क्योंकि जो पहले लेने वाले थे उनका प्लान कैंसिल हुआ और ये सारी चीजें तो कॉल गया और उन्होंने इनको आकर गोद लिया लेकिन जिन माँ बाप ने इनको गोद लिया वो लोग ग्रेजुएट नहीं थे तो इनके बायोलॉजिकल मदर थे उनका शर्त था कि नए फादर मदर ग्रेजुएट होने चाहिए तो अब पंगा होने वाला तो उसने एडॉप्शन पेपर साइन करने से इनकार कर दिया और तब बाद में इसके जो पेरेंट्स ने गोद लिया उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इनको कॉलेज में भेजेंगे और तभी इनके लाइफ की शुरुआत हुई अभी बोल रहे हैं इन्होंने नेवली एक ऐसा ही कॉलेज चुन लिया मतलब इन्होंने बच बचपने में या नौ सिखवे होने के कारण इन्होंने एक ऐसा कॉलेज चुन लिया जो उतना ही कॉस्टली था जितना स्टैंडफोर्ड अभी ये स्टैंडफोर्ड में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट कमेंट कर रहे हैं ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक सरकेस्टिक कमेंट कर रहे हैं कि जिस कॉलेज में खड़ा उसको फी इतना मांगा है कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाया टू लीव माई आई टू ड्रॉप आउट माई एजुकेशन और जो इनके सारे जो वर्किंग क्लास के पेरेंट्स हुए मिडिल क्लास के पेरेंट्स थे उनका सारा सेविंग इनको पढ़ाने में चला जा रहा था जिसके कारण इन्होंने फाइनली वो छोड़ने का फैसला किया तो इनको अभी तक सिक्स मंथ्स गुजर गए और पता ही नहीं था कि ये क्या करना चाहते हैं और कॉलेज इनको कैसे हेल्प करेगा यही फिगर आउट करने की कोशिश मतलब इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इनका जो फ्यूचर है उसको पाने में कॉलेज कैसे इनको मदद करेगा सारा पैसा खर्च हो गया पी में इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कोई भी चीज हमारे साथ पास से चली जाती है कोई अपॉर्चुनिटी चली जाती है उसमें बहुत स्केरी लगता है लेकिन हम गॉड के प्लान को नहीं जानते हैं तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और जब ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि ये बेस्ट डिसीजन था कि इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया अब तो बहुत सारे लोग स्टीव जॉब्स और बिल गेट जैसे कि कहानियां सुनकर क्योंकि लोग ड्रॉप आउट रहे हैं तो बहुत सारे लोग भी ड्रॉप आउट होने का सोचते हैं सोचते हैं कि ड्रॉप आउट हो जाएंगे तो अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे लेकिन दोस्तों पहले ये ड्रॉप आउट कहाँ से हुए हैं ये जान लीजिए स्टैनफोर्ड से हुए ये स्टैनफोर्ड जैसे ही कॉस्टली कॉलेज से हुए तो पहले इसी जगह पहुंचना भी पड़ेगा जहाँ से आप ड्रॉप आउट होंगे तो लोग बात करें कि भाई ये ड्रॉप आउट हुआ अब भाई कोई कहीं ऐसे कॉलेज से कर रहे हैं जहां पर कि आपका अटेंडेंस भी नहीं बनता है तो वहां से ड्रॉप आउट करने का क्या फायदा सारे बेकार का क्लास बंद कर दिया इन्होंने ये सारा कुछ बहुत रोमांटिक नहीं था मतलब उस समय जब ये अभी तो एप्पल के फाउंडर होकर स्पीच दे रहे हैं लेकिन जब कॉलेज लाइफ में होंगे और इनके सामने सब फेलियर आया होगा तो ये बहुत रोमांटिक बात नहीं रही हरे कृष्णा टेम्पल पे सात मिनट चढ़कर खाना खाने जाते थे और ये स्टम्बल इन टू मतलब अपना क्यूरियोसिटी स्टबल इन टू मतलब जिस चीज से ये टकराए फाइनली वो अपने क्यूरियोसिटी को फॉलो करते हुए लेकिन बाद में ये प्राइसलेस हो गया कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन अच्छा हैंड राइटिंग every poster every label on every drawer was beautifully hand calligraphed तो उस समय जितने पोस्टर्स थे वो अच्छे से कैलीग्राफी करके हैंड से लोग लिखते थे तो इन्होंने वैसे ही क्लास को ज्वाइन किया I had dropped out and didn't have to take the normal classes I decided to take a calligraphy class to learn how to do this I learned about serif and sans serif typefaces about the process of the combinations 
इन्होंने सीखा कि बहुत बेस्ट राइटिंग क्या होती है क्या होता आर्टिस्टिकली सटल था मतलब जो कुछ सीख रहे थे ये आर्ट था सटल मतलब एक ऐसी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होती है जो बहुत अंडरस्टेटेड होती है जो छुपी हुई होती है तो ये जो फॉन्ट और अच्छे एंड राइटिंग का नॉलेज ले रहे थे ये इनको एक्चुअली एक्सपोज कर रहा था फ्यूचर के लिए जब ये कंप्यूटर्स में जाके टाइम्स न्यू रोमन और एरियल और ये सारे फॉन्ट जो हमारे यूज करते हैं ये इन्होंने डिजाइन किया मैक में इन्होंने डिजाइन किया तो अगर ये ड्रॉप आउट नहीं करते तो कभी भी मैक इन टॉस कंप्यूटर में वो सारी चीजें नहीं होती और अब ये ये विंडो पे स्टीव जॉब्स कमेंट करने वाले हैं बिल गेट्स पे कि कैसे विंडो ने सारा कुछ एप्पल से चुराया देखिएगा बोल रहे हैं कि इन सारे इंसिडेंसेस को इन डॉट्स को जोड़ना लुकिंग फॉरवर्ड आगे देखते हुए जोड़ना बहुत मुश्किल है लेकिन अब जब वहां पे पहुंच कर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको समझ आता है कि क्यों ये घटनाएं हुई क्यों इनको क्लास छोड़ना पड़ा क्यों इनको कैलिग्राफी क्लास ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेस्टिनी था जो गॉड था जो यूनिवर्स था जो क्रिएटर था वो इनको एक एक नए रास्ते पे ले जा रहा था क्या हमें भी जिंदगी में कभी कभी ऐसी चीजें नहीं झेलनी पड़ती है जहां पर कि हमारा सब कुछ खो जाता है हम हम इत, इतना कुछ मेहनत करते हैं वो बेकार हो जाता है और अचानक हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा और कहीं ना कहीं तब हम फेत रखते हैं खुद पे और अपने क्रिएटर पे और सब तब रास्ता निकलता है और हमें समझ आता है कि बुरी चीज हुई तो क्यों हुई किसी चीज पर तो विश्वास करना होगा डेस्टिनी लाइफ कर्मा गॉड वॉट एवर तो अगर आप अपने दिल की बात सुनते हैं तभी आप एक एक ऐसे रास्ते को चुनते हैं जहां पर आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं माय सेकंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस आई वाज लकी आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ को पसंद था वो जल्दी में माय पेरेंट्स गैराज व्हेन आई वाज 20 वी वर्क हार्ड इन 10 इयर्स हैव बीन ग्रोन फ्रॉम जस्ट द टू ऑफ अस इन गैराज दो बिलियन कंपनी बन पर चार हजार चॉइस और मैकेटोस कंप्यूटर आया जब ये तीस के हुए और ये उसी कंपनी से निकल गया जिस कंपनी को शुरू किया उसे निकाल दिया गया इन्होंने किसी को हायर किया अलग अलग विजन था जिन्होंने जिसको इन्होंने हायर किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसका पक्ष लिया और तीस साल की उम्र में अपनी कंपनी से बाहर पूरा लाइफ बर्बाद होने वाला था कुछ क्या करना है पता नहीं मतलब जब ही होते हैं जो अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं तो ये भी एक ऑन्टरप्रेनर थे और ये एक ऐसे सिचुएशन में आ गए जहां पर किनको लगा कि अब ये जो कुछ कर चुके हैं वो बर्बाद हो चुका है यहां से फिर से देखते हैं looking backwards so you have to trust that the dots will somehow connect in your voice we just released our finest creation the macintosh a year earlier and i just turned 30 this saturday 
फायर हो गए कंपनी से पहला साल सब ठीक रहा फिर अलग अलग विजन हो गया बर्बाद होने लगी जिंदगी I felt that I let the previous generation of entrepreneurs down that I dropped the baton as was being passed to me. मतलब इनको लगा कि जो इनको बैटन मिला था जो इनको मशाल मिला जो ये ये एक झंडा लेकर जो आगे बढ़ रहे थे वो पूरा इनसे गिर चुका है क्योंकि इनकी कंपनी जो इन्होंने शुरू किया उससे ये बाहर हो चुके सब स्ट्रू अप हो गया गड़बड़ हो गया सिलिकॉन वैली से भागना चाहते थे लेकिन फिर भी ने प्यार था अपने काम से तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल बोल रहे हैं क्योंकि ये काम से प्यार करते थे तो बोले रिजेक्ट हो गए इनका वर्क चला गया फिर भी ये ही वाज स्टिल इन लव अभी वो इस प्यार में थे अपने काम को प्यार करते थे But it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about. तो ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि जब एप्पल से मुझे निकाल दिया गया जो मेरी स्टार्ट की हुई कंपनी थी तो शुरू में तो सब डिवास्टेटिंग था लगा कि सब स्ट्रोथ हो गया गड़बड़ हो गया लेकिन बाद में मुझे लगा कि जो मेरे अंदर एक सक्सेस का जो बोझ आ गया था वो हट गया अब ये बिगनर हो चुके थे ये हल्के हो चुके थे ये फिर से कुछ भी कर सकते थे ये फिर से इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना क्लासेस और सारी चीज नेक्स्ट एंड पिक्सार को इन्होंने शुरू किया वर्ल्ड के बेस्ट एनिमे और टॉय स्टोरी को बहुत सारे ऑस्कर भी मिल चुके हैं ऑब्वियसली कल्ट मूवी मानी जाती है और फिर से एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया पुरानी कंपनी नई कंपनी दवाई करी थी लेकिन जरूरत थी बीमारी ठीक करने के लिए मतलब आपको वो खोजना होगा जिस काम से आप प्यार करते हैं और वही काम आपको दूर तक ले जाएगा If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you will know when you find it. And ये बोल रहे हैं चूंकि जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा में काम करना है और इसीलिए काम जब तक वैसा ना हो जिससे हम प्यार करें तो कभी भी हम महान काम नहीं कर पाएंगे और इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको अभी तक वो नहीं मिला है जिस चीज से आप प्यार करते हैं तो खोजते रहें क्योंकि जब तक आपको वो नहीं मिलेगा तब तक आपको जीने का पर्पस भी नहीं मिलेगा और जीने का पर्पस सिर्फ नौकरी पकड़ना नहीं होता है Great relationship. It just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. Don't settle. Turan, कुछ जो पहला ऑप्शन मिल जाए नहीं पकड़ लेना. My third story is about death. मौत की कहानी. When I was seventeen, I read a quote that meant something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." इन्होंने कहानी पढ़ी कि अगर रोज आप सोचेंगे कि आपका आखिरी दिन है तो एक दिन आप सच हो जाएंगे कोई ना कोई आखिरी दिन तो आएगा 
And since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. ये बोल रहे हैं रोज सुबह खड़ा होकर मैं आईने के सामने पूछता हूँ कि अगर ये मेरा आखिरी दिन हो तो मैं जो काम करने जा रहा हूँ क्या मैं काम आज करना चाहूंगा अगर मेरा जवाब बहुत दिनों तक मिलेगी नहीं अगर ये आखिरी दिन है तो मैं ये काम नहीं करना चाहूंगा ये बोरिंग काम है तो मैं उस काम को छोड़ देता हूँ All external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure—these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are. If you know that one day you will die, then all the fear will go away. What will you be like when you are dead? Already naked, there is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. One year before, cancer diagnosed. I was up early in the morning and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should have cancer. Is that something that can't be cured? Three to six months. Three to six months. My doctor asked me to go home and get my affairs in order. Get my affairs in order का मतलब हुआ कि भाई अपना last बार सबको राम सलाम कर दो क्योंकि अब तुम चलने वाले। It means to try and tell your kids everything. You thought you'd have the next ten years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I live with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife was there. So, two words here for a biopsy in Kiki Gay, or 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 Because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. Surgery हो गया या बच गया? This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it. I can now say this to you with a bit more certainty that my death was a useful but purely intellectual concept. ये बोल रहे हैं कि death एक बहुत ही जरूरी लेकिन intellectual concept है हमारे दिमाग में. Actually, death को कोई कभी experience नहीं करता है. Life अचानक खत्म हो जाती है. बस वही हमारे लिए death. इंसान जब जिंदा नहीं होता है तब मौत से मिलता है. No one wants to die. कोई मरना नहीं चाहता. जब भी जाना है तो बिना मरे जाना है. लेकिन फिर भी बहुत तो आनी है। कोई बच नहीं सकता। ये जिंदगी का सबसे बढ़िया आविष्कार है। पुरानी चीजें खत्म होती हैं, बहुत नई चीजों को लाता है। और नया दुख हो। मेरे स्टूडेंट्स, पुराने खत्म हो जाएंगे, नए आएंगे। Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. तुम्हारी ज़िंदगी कम है, दूसरों की ज़िंदगी मत जियो. Which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They say. तुम्हारा जो intuition है, तुम्हारा जो sixth sense है, तुम्हारा जो hunch है, तुम्हारा जो gut feeling है, तुम्हारे जो तुम्हारा जो परसेप्शन है तुम्हारा जो ईएसपी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो तुम्हारे दिल की आवाज है उसको सुनने की कोशिश करो क्योंकि वही सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा सब कुछ सेकेंडरी है तुम्हें अपने खुद के बारे में सोचना है कि तुम्हें क्या करना है When I was young, 
There was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which is one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand. Whole World Catalog के बारे में बात कर रहे हैं एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया जैसे आज विकीपीडिया होता है वैसे पहले इंसाइक्लोपीडिया आया करते थे मोटे मोटे जिसमें हर चीज के बारे में लिखा हो रहा था तो वैसे ही किताब के बारे में कुछ बात बता रहे हैं और यहीं से आएगी वो लाइन स्टे हंगरी स्टे फुलिश It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great ideas. Idealistic था बहुत खूबसूरत किताब थी, overflowing with neat tools उसमें बहुत अच्छे-अच्छे tools information थे और great notions थे बहुत अच्छे उसमें philosophies concepts थे ये सारी सारी चीजें उस किताब में थी. Stuart and his team put out several issues of the whole work catalog. And then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid 1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road. A gal ka road, Suvaka. If you were so adventurous, beneath it were the words "Stay hungry." So, I want you to say that this is the word "stay hungry," "stay hungry," "stay foolish." जिस पे रश्मि बंसल ने और किताब भी लिखी है और ये मुझे लगता है कि हमारे वक्त की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है स्टे हंग्री स्टे फुलिश क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं जिंदगी भर भूखे रहना है और हमें जिंदगी भर बेवकूफ रहना है कभी भी ज्यादा समझदारी अपने को समझदार समझने से अच्छा है कि हम बेवकूफ माने ताकि सीखने को तैयार हो और हम भूखे रहे ताकि अपॉर्चुनिटीज के पास पहुंचने को तैयार तो आप दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस तरह के स्पीचेस हम आपके सामने लेकर आगे भी आते रहेंगे और मेरी उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे दूसरों तक तो पहुंचाएंगे अपने अपने यूट्यूब अपने फेसबुक अपने इंस्टा व्हाट्सअप सारी जगहों पर इन चैनल्स को शेयर करें ताकि हमें लगे कि आप इनको पसंद करें और कमेंट करें मैं अपने व्यूवर्स को बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एटलीस्ट एक थैंक्स एक हाई या फिर अगर आप और वीडियो चाहते हैं कोई स्पीच आपके दिमाग में हो या कोई इंग्लिश ग्रामर का कोई खास रूल खास सेक्शन किसी खास क्वेश्चन पेपर को डील करवाना चाहते हैं एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं प्लीज कमेंट में लिखें आप जितना कमेंट लिखेंगे आपका कुछ नहीं जाएगा उससे हमारे वीडियोस को आगे पहुंचने में मदद मिलेगी और ऐसे ज्यादा ज्यादा वीडियोज बनाने में आप हमारी हेल्प करेंगे तो मैं अमित चौधरी आपको बाय बोलता हूँ और हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में और ये हम लोग आगे चलाते रहे थैंक्स अलॉट फिर मिलते हैं